。首先有请第一位巨能唱歌手。这位巨能唱歌手，他曾说 ：“If you ever think about Hawaii, you can think about sunshine, the beach, peace, and me。”也不开目光了，已经。他要演唱一部在二零一六年冬天热播的海外影视剧的中文版插曲。他唱《Beautiful》，鬼怪那个，那好好听。It's Beautiful Life， 那个鬼怪，对，那那个好好看。哇，对。最近的天儿，热的后羿热线都被打爆了，也让叔叔我忍不住怀念起下雪的时候。而每到下雪的时候。就总会想起那位心软、孤单又灿烂的神——鬼怪。这位死于九百年前、设定巨长的主人公，被诅咒拥有永生和神的能力。九百年，贵为孤独而又灿烂的神，灿烂是感受到了，孤独嘛，也熬到了头。他收获了一个同样喜欢逆光前行的好兄弟。大叔们的帅气走秀，引发一众模仿。他也因为一次救人，终生受后的责任心，收获了一份千年的爱。鬼怪这部剧，完美的演绎了人生中的两个重要命题：爱情与友情，并且让人明白，一旦人具有了神性，便能创造出世界奇迹。奇迹的秘诀就是大爱。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。由巨靠谱的杜小满邀请巨能唱的歌手登场，掌声欢迎巨能唱的米卡。Hello， 大家好，我是米卡。我现在有几个 OST 作品，一个原唱的叫《陷入爱情》，然后有其他好几个 OST 我翻唱过，比如说《Beautiful》。为什么我选了《Beautiful》？是因为我觉得在《In Twin》里面，《Beautiful》是我。第一个个人 solo 唱的歌曲，我没想到这么多人会喜欢这首歌。我每一次听这个 OST 的时候，我可以感受到温柔和情绪。这是唱给伙伴们的歌，有他们陪伴，让我更坚定追求自己所喜欢的未来。It's beautiful life， 遇见你是美丽以外。It's beautiful life， 像蒲公英浮动心海。嗯、beautiful life， 在你身边呼吸慢下来，蔚蓝天空。It's beautiful life, beautiful day. 因为认真，有你会一再精彩。Beautiful life, beautiful day. 数着时光洒下来。Beautiful my love, beautiful you.
this beautiful life 想为风感受了阴霾 This beautiful life 用臂弯拥抱着未来 Beautiful life 如果眼泪是无辜但鬼怪，而我做你。变灿烂，心海。It's beautiful life, beautiful day。陪伴你尝试灌醉好的告白。Beautiful life, beautiful day。手把手擦肩，温着在。Beautiful my love, beautiful。知不知道，发用这感怀。It's sorrowful life, sorrowful day。祝福还有永不会消失的爱。Sorrowful life, sorrowful day。就当你从未曾离开，让悲伤。第一次听他唱现场，觉得他在舞台上很有气质，他自己的那个 shadow 一直在后面，很帅。哦、oh, ，所以他刚才那个剪影也是跟这个剧的这个剪影的呼应。镜头在在这里吗？都有，四面八四面八方都有。好，我们也跟优酷线上的朋友打个招呼。大家好，我是米卡。他发际线好优越，他头型好漂亮。一般人真真 hold 不住这个发型呢，待会儿给我们句好听的，一个个都披上这个头，很重要。米卡为什么会选这部剧的这首歌曲？啊、uh, ，今天的主题是人生嘉宾，对，然后我觉得这个电视剧里面感觉有。好几个关于人生嘉宾的，嗯，剧情对。然后我觉得我最喜欢的应该是两个朋友，就是两个男生，因为我感觉他们的关系很像，在我生活里就是几个朋友，就是一开始我们会很开心的吵架，但是最后我们变成了最好的朋友，所以我觉得我很喜欢。呃，这个部分在这个电视剧里面，对，这算是最近比较大的一个个人 solo 舞台是的，是的，因为之前我平常跟 i n t o n 一起会就是站在一个舞台上表演，所以我觉得，对，现在我一个人一个人站在一个舞台上挺紧张的。接下来能不能换一种曲风挑战一下？好吧，什么挑战？我们先看视频，来看一下好不好？好好来，我这人每天都爱唱这个。王雪万也在挖。种小小的种子，开小小的花。等一下，这个、嗯、太……等一下，太尴尬了吧你？你要跟我一起，我觉得一个人不行。我可太不尴尬了，我们一起来吧，好不好？在小小的花园里面挖呀挖呀挖，在小小的种子开小小的花，在大大的花园里面挖呀挖呀挖，种大大的种子开大大的花
好好好好好，可以可以。好搞笑，他好搞笑，好搞笑，哦，好搞笑，就搞一个在在羞羞的花园里面，花园，在羞羞的花园里面，我有我有我，就是羞的羞的种子种子，哈哈，太好笑了，哇！其实米卡来中国已经有两年半，是的，差不多。什么样的感受？这两年半可以跟我们分享一下吗？感受感觉挺开心的，因为我觉得中国是最方便的国家。因为我最近回家的时候，我发现我要，就是我出门的时候我要带来我的手机，然后一个包，然后就是拿拿很多的东西。但是，在中国，我只要拿我的手机，如果我出事的时候，是的。中国太方便了，现在。嗯。然后我觉得最大的变化，感觉是我的中文。Number one， 还是 Number one？ 第一名，第一名，第一名，第一名。因为我觉得这个发生，说是说那个，这就是因为我云端里面的朋友们，他们会。每天找我就是新的词，每天跟我聊天，所以我很荣幸他们，谢谢你们。他中文比我想象中好，比我讲的好。那倒没有。哪几位队友让你印象很深刻？那我觉得是周克宇和李默吧，这两位。这个时候，我们每天会一起出去啊、呃、吃饭，然后下面的啊、呃、照片是我和周克宇，我们在唱《永不失恋的爱》。这个照片就是我送给了周克宇一个礼物。在 Intune 里面第一次我自己出去购物的时候，我看到这个 toy， 然后感觉哎，周克宇会挺喜欢这个，而且到现在。这个腿在他的房间里面，让我很开心。今天我们也收到了特别的一个包裹，来，有请我们的工作人员。哇，这么大！没有人告诉我有这样的。It's a surprise。好好，这个惊喜给你。什么东西？好用心哦。是谁？谁给我的？一兰花，哎，是谁？嗨嗨，好久不见，米克！嗨，好久不见，米克！虽然啊，你总是不爱回复我的微信。<笑>听说呢，你是参加了巨好听的歌节目录制，那我还是希望你可以顺顺利利的加入巨好听家族，加加油，你超级棒的！哎。这是他送给我的，是吧？因为中国的端午节，粽子是我们在端午节的时候一定会吃的一种传统食物，所以他送这个给你，代表你对他来说也是非常重要的人，也希望你能够更喜欢、更了解你所在的这个可爱的国家，更喜欢中国。嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，加油，好，粽子，对不起，对不起，谢谢。正儿八经是元元哥没成团了，人是成团了。元，人周说你是你没成团，人家成团了。没成团也挺好的呀，我现在自己可以开演唱会。本节目由陪你一秒入画，伴你一夜好梦的喜临门冠名播出。生意资金要周转。靠谱就找杜小满。本节目由靠谱的杜小满联合赞助播出。本节目由经典好歌曲《捷达真实力》的捷达 SUV 赞助播出。本节目由陪你一秒入画，伴你一夜好梦的喜临门冠名播出。下一位俊能唱的歌手，他要演唱的歌曲来自于中国台湾二零零四年度的收视冠军天国的《嫁衣》。哇哦！天国的嫁衣，湖南卫视播的，但是对，你先聊嘛。你很吵哎，老兄。
这部剧呢，一度被网友评为九零后的恋爱脑指南。我们不妨回忆一些男女主的经典台词：“我叫陈海诺，你要牢牢记住哦。”我叫陈海诺，你要牢牢记住哦，因为这将是你男朋友的名字。好。那个时候明道真的很帅，嗯，那种浓眉大眼的很有英气，然后有那个黑马王子的感觉。那个时候啊，出了一一波这种红的男二，嗯，是，大家会对这种男配特别喜欢。今天张含韵要带来的就是这部剧的片头曲《花的嫁纱》，逆光出场，自带 BGM， 一大群助理鞍前马后。各位观众，现在迎面向我们走来的是古早时代霸总专业户，他。不是王子，但是他的名字的确叫威廉，而且英文也和威廉王子一样流利哦。For this little pony, I can give you ten times its value. Just name a price. 一副财大气粗、四宝发乎的臭样子。喜欢许愿，不怎么出门，但只要一出门，肯定就能撞到男主。各位观众，现在登场的是邻家女孩专业户，无论她做什么，都会让电视剧里的所有男生心动。好像是天使一样。啊，这个女生好特别。好，不做作。我数到三，你给我开门哦。和其他女孩好不一样。哎，你很吵哎，老兄。一个陆子浩，一个陈海诺，关系错综复杂，最后演变成一段三角恋情，让爱情不知如何抉择。但如果匆忙做出抉择，只会让所有人都难过。陆子浩，你太欺负人哦。陈海诺，而我们爱青。在不断和自己独处的过程中，明白了自己真正喜欢的是什么。喜欢一个人不醉吗？你认为呢？对于很多人来说，人生的绝大部分时间都是在独处中度过。其实，独处时的自己也是一位很重要的人生嘉宾。无法和自己相处的人，也很难和别人相处。所以，成为一个完完整整的自己吧。姓名，姓名张含韵，年龄一定要说吗？我的 OST 的数量就是我也没有累计的去算过，但是应该就是多到即便这个剧没看，但是歌我也一定会唱。这些 OST 它像一个装满了时光的盒子，我们来这就是我们要打开这个盒子，寻找曾经的共鸣。这首歌对于我来说是在我一个比较重要的人生阶段，它里面的一些歌词，孤独中绝望，但又在绝望中坚强，就特别适合当时比较落寞的我。当时听着他就觉得，嗯，好像有找到了跟我有同感的声音，然后挺治愈自己的。这是唱给享受独处的自己的歌，学会独处和拒绝，才能收获真正的自己。哇！哎呦！
。我叫陈海诺，你要牢牢记住哦，因为这枪是你男朋友的名字。八九比我们小，张含韵真的虽然是师姐，但其实比咱小，是是妹妹，是妹妹，是。但是妹妹这几年的积累，我那真的是就是各项业务能力就是属于综合性的，对人才。我是觉得她在唱这首歌的时候，除了那个甜美之外，好像还多了一点成熟和坚定在里头。这首歌写的很有意思。它虽然说是一个大调式的、很阳光的，但是它里面有一些小悲伤，嗯，就它是一种很综合复杂的。其实我还挺喜欢这首歌。哇，这首歌真的我的青春呐、啊！而且韩韵坐在喜临门床上温柔的唱歌，偶像剧女主的氛围感都溢出屏幕了。那天我也试了下喜临门的白骑士床垫，面料触感非常的丝滑，一躺上去呢就放松了下来，而且我还小戏了一会儿。就元气恢复了不少，下次也给我安排一个喜临门床垫好吗？你很爱看台湾地区的偶像剧，非常爱看，可以说我基本上都会唱。那我们考考你好不好？好，我说剧名，你们来接经典的 OST 副歌好不好？哦，恶作剧之吻。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你。好，打开一个，成功。斗鱼，郭品超。为何流浪？心碎的海洋。好棒，你都会唱。薰衣草。记忆是真正花香，我们说好，谁都不能。啊，要像许尚也、许少阳那样。守着黑夜的阳光，难过却假装坚强。少看，没少看。等待的日子里，你比我勇敢。就是成龙大哥吧？对对，是有点那个，是有点勇敢。流星花园。太多了，这个好几首呢。陪你去看流星，陪你去看流星雨，落在这地球上，让你的泪落在我肩膀，在我肩膀。重点是这个。难以忘记初次见你，我明白。我要的爱会把我宠坏。刘
流星花》这三首歌好听到，真的好听到。包揽了我人生中的所有的 O S T 前十。这点那个那个头发一定得是。耶耶耶！什么呀？《流星花园》头发。是我们 F 四的零星。酷，那当时那个头发真的是很独特、啊，顺到不可理喻。因为他脸会先走，头发会后后倒。嘿耶耶！你要从我这个角度看，真的很形象。快快，哪哪家的归哪家的？爷爷。哦，不错，很辣。第一次见这样的女孩，耶耶。最后一道题，海豚湾恋人。哦，这首是我去参加超级女生的第一首歌。海的思念绵延不绝。终于和天在地平线交汇，爱若是走得够远，应该也会跟幸福相见。十九年前，一个爱唱歌的女孩走进了海选棚。嗯，十九年后的你在舞台上再一次唱起了这首歌，嗯，会有不同的感受吗？再唱这首歌。那个时候是很忐忑的，很不自信的，然后觉得我唱的一般般吧。但是现在觉得，哎，唱的比那个时候好。<笑>谢谢。十九年前有这么久了，那当时还在听。喜欢酸的甜，就是真的甜。我有一次听那配音配那玛丽那个，真是惊到了。我是不是给你脸了？你给我起开！你给我起开！酷，太厉害！今天的主题是嘉宾嘛，我最大的感慨就是，我们渐渐的学会了享受孤独的那个自己。就比如说吧，我现在三十好几了，但我最尴尬期就是即将迈入三十的那个时候。那年我突然觉得完了，我要被打折了。我就觉得我对现在的自己很不满意，然后我就一年什么事儿都没干。但是在那一年当中，我学学会了拒绝，我拒绝了我觉得当下觉得我不适合的角色和机会和机会，因为我希希望自己可以看清自己我到底能做什么。所以在那一年的孤独之后，我反而觉得。那个孤独成就了之后的我，呃，学会忍受、面对和承认孤独，面对你的问题，对，对接受它。即将是不是人中？即将迈入三十，不愿面对，不愿面对，面对,面对了以后你就知道更不想面对了。三十岁很好哦，我也觉得，嗯，是啊，真好。再给我一次吧，下下三十了吗？有过了，看不出来，保养好，可能是有点娃娃脸，就 baby fat， 我觉得这样很好看啊，但是会觉得没有棱角。那么我们再次谢谢韩韵来到我们巨好听的歌，我们也非常期待你能加入我们的巨好听家族。我们巨好听家族还有一位成员没有登台演唱。今天呢，我们分享了很多不同的人生嘉宾，有家人、闺蜜、兄弟、子女、宠物，还有曾经和自己一起长大的、成长的自己。但还有一类人生嘉宾，在我们的生命当中不可或缺，那就是同学。在人生最稚嫩也最单纯美好的校园时光当中，同学和我们朝夕相伴，形影不离。那些校园中的点点滴滴，大家一定现在想起还能记忆犹新。每个人的青春都有一段难以忘怀的校园记忆，比方说，同一个世界，同一个百发百中的粉笔头。比方说，同一个世界，同一波最差的一届学生。你们这一届是我带的学生当中最差的一届，没有之一。把烦恼摇出来。那些年，我们刷着同样的题，传着同一款小纸条。
昨天李嫣然的事。对不起，虽然穿着不一样的丑校服，但我们都拥有着同样的人生嘉宾——同学，少师的同学，一生的朋友，一起刷过题，一起挂过科的革命友谊，是去到哪里都不会再有的珍贵回忆。怎么说，老同学，咱们聚聚呗。高一三班。哎，我这次演唱的就是这个《夏至未至》电视剧的一首主题曲，它叫做《追光者》。听了这首歌，就想到了我高中时期的这两位好朋友，因为我们一起经历了很甜的青春，一起吃了很多好吃的东西，然后为了我的小暗恋而助力。<笑>所以他们在我的青春岁月中成为了我人生阶段非常重要的人生嘉宾。这是唱给老同学的歌，感谢那些男孩教会我成长，那些女孩教会我爱。上台了，加油！
去南厂，去南厂。这结局，这小说当时都看哭的。这小说里就这么写的啊，但是发现这个乞丐长得非常的帅啊，他们就是这个世界上的最普通的，就是那个男孩教会我成长。嗯，救命啊！你这全记得，小说看过。我要没记错的话，也有说我的这个里面这个剧，王素龙写的那个，我想念，你也唱了是吧？唱《夏至未至》同名的。哦，但就这个最火，反正。<笑><笑>对。郭敬明写这个书的时候，那个傅小司就是他自己。啊。因为他叫小四。那对自己的投射还是蛮多的。那个时候，他做那个《艾伦的岛》，然后还有《洛洛的年华》是无效性，都是一系列的青春丛书。就看了《夏至未至》，导致我现在一一看到香樟树，我就就想起那个书。苏苏，今天为什么会选这首歌《追光者》？《追光者》不是前几年特别火的一首歌吗？基本上大家都会唱，然后其实但是也会在想着，都这么多人唱过了，我还要再唱吗？但你的能力不就是能把一首？就算很多人耳熟能详的歌，又唱出了苏运莹的味道吗？嗯，然后其实也就带着个这一份心情，然后选择了这首歌，然后重新演绎了一下。但是我在看这个剧情的时候，知道这是一首暗恋的歌。你等一下，我把这首歌发给我一个朋友。那位朋友也是我知道的吗？<笑>两个字，两个字。不累吗？<笑>当你在唱这首歌的高潮的时候，你的这个画面感是什么样的？其实，在唱这首歌的时候，我注入了不一样的感情。哦，因为在我高中的时候，有两个特别重要的人，组成了一个铁三角。我们的老大叫做哈的，哈哈哈,哈的那个哈，然后另外一个女生叫做小 J， 然后我就叫苏的，哈的、苏的、J 的，<笑>就是后面都要加一个的。代表你是我们这个团队的人，来证明我们的友谊。Cool. 大家应该都有吧？就是课间十分钟，哎，一个眼神，厕所走；一个眼神，哎，小卖部买吃的；一个眼神，哎，悄悄的从后面溜一下。你们一个人要接我呀？<笑>我们来看一下，在学校的校园生活当中，你属于哪一类人？要命了这么多！哇，真的很多哎。瓜田万事通就是会说，哎，你知不知道？肯定有谁和谁谈恋爱了，谁喜欢谁，这个人天天在那边说。而且我最不可思议的就是说，你们以前都有学号吗？然后老师只要点名点这个学号和那个学号一起回答问题，所有人就啊，哦，有有有，很喜欢搞氛围。不要再闹了，好不好？啊！风云显眼包，<笑>我是风云显眼包。哦，我经常。做出让人匪夷所思的事，是我，因为我脑洞比较大，然后有有的时候跟别人别人讲话讲着讲着就开始手舞足蹈了。我当时人缘好，就是个磁带保管员，就是谁谁借走了我都知道，我就我都记得。我在我们班特别牛的一个称号，就是那个呃转转神，卷磁带。我知对我知道转多少圈，到到这首歌的套、哦、就熟到。哎呀，你真是现在磁带没有了，要么这个技能你可以展示。我现在上节目能够给一份，真的。课桌睡神，我有一段时间是课桌睡神，就是早上早读课，一觉睡到中午吃饭。班主任说了，他们路虎能把桌子睡塌的人没几个，你是其中一个，非常热爱睡眠。<笑>我能理解，就上课时候那种困难，其实意志力无法对抗的。主要是早自习，我是真不行。嗯，我们在学生时代一定要做的两件事情，一件是眼保健操，还有一件是。广播体操，有人做的是时代在召唤吗？有七彩阳光啊，我们那时候是七彩阳光啊，零零后是，对，还有一个叫舞动青春。我们做的是《雏鹰起飞》，在台湾也会，对啊，但我们的地板是唱跳茉莉花。<笑>第二套全国中学生广播体操。时代在召唤，这是时代在召唤吗？哦，是这个哎，有那种做广播体操做的贼好的，在学校里边，我我还做过一段时间这个呢，在家早上起来晨练。三二三四五六，进来运动，一、一、二、三、四、六、七、八，二、二、三、四。我这还挺折腾的。二、三、四。哎，真的有游泳哎，真的有游泳的动作。这个好好啊！这个这也太难了吧！<笑>
觉得当时管跳操跳的特别投入的人叫操地吗？有有有，我们可能叫法不一样。我们小时候就是扩胸运动，一、二、三、四、五，哎呦，对，八，我也是这个，二，这是第七套广播体操。你的保健操是哪个音乐？哒哒哒哒哒，对，哒哒哒滴哒哒哒。啥呀？<笑>演保健操，我们不是这个啊，我们是这个。哒吧当哒吧当当当哒当当当，没有吗？我跟文哥是一样的，我们是哒滴滴哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒哒。对，特播音腔，还是个像小孩又不是小孩的又。对，一、二。<笑>然后第四个是轮框眼眶，轮瓜眼眶，轮瓜眼眶，轮瓜眼眶。哦哦哦。第三个是彼岸精明穴，七迷穴，我那叫的是精明穴。彼岸精明穴，每个版本、每个时代的人不一样，每个时代的人不一样。那你的那两个好朋友呢？他们今天在现场好像还给你送来了一个特别的包裹来啊！请您打开它。哇哦！哎，里面是盐。然后里面放了很多很多的鹌鹑蛋，腌的，是不是？钢蛋，钢蛋是鹌鹑，鹌鹑蛋不是钢蛋，我们是指的是高达啊，干的。这就是我们青春校园的回忆，就是我们这个铁三角关系，我们三个人特别喜欢吃这个蛋，就课间十分钟，又一个确认眼神，然后我们就会出校门口去买，但是。我前两天才在跟他们确认这个事情，后才发现其实不是因为我们三个人都喜欢吃，而是因为我喜欢吃，所以他们两个一直陪着我出去学校买，就是，就会觉得哇，怎么过了十多年，真的过了十多年了，就距离高中。当下以为是大家共同的喜好，是的，是的，才发现是彼此妥协，那个同学之间的那种爱的美好。真的，我觉得那个时候和同学之间的情感真的就是很纯真，就是因为喜欢你就愿意去为你做一些事情，没有想到很多。学生时代好朋友的性格真的会影响你长大以后的性格，而且看你的朋友圈永远是有能量，<笑>呃，在树下乘凉，在发呆，在喝咖啡，在感受阳光，好像你。一直都没有长大，但又在慢慢的长大。我相信这些同学都给了你很多的力量，嗯、你才能那么的美好，又那么的青春。嗯，是的，是的。所以大家都说，最美的阳光是透过教室窗户射进来的那一缕缕的阳光，最好闻的味道是课桌上的那些自己曾经不愿写起的教材的味道。粉的味道。哎呀，好想上学啊！那时候还要写那个黑板报。毕业的时候，你们会有传统，就是在对方的制服上面画画画画。有写名字，然后画画，还有那个同学录。哦，满满的回忆。那苏莹莹也是今天我们巨好听家族最后一位登场的歌手。我们按照惯例，这首歌曲的结果我们暂时不会公布。稍后会在最终家族点赞数公布环节一并来为大家揭晓啊！他就是想留个悬念。现在呢，我们要迎来的是王孝坤，他将带来刻画新时代乡村青年爱情与生活的国民经典电视剧《乡村爱情》系列的主题曲《咱们屯里的人》。
漂泊的我们，多久没有回过家乡了？都回家看看质朴的乡亲，美好的人。我的老家，哎，就住在这个屯儿。我是这个屯儿的土生土长的人啊。我的老家。巨好听的歌，第四场舞台录制到此全部结束。我们谢谢今天来到我们现场的每一位，感谢大家，谢谢。终于又相聚在了喜临门巨好听的歌的这个客厅当中，欢迎各位！好剧伴好歌，好梦喜临门，喜临门喜爱度揭晓时刻。哎，还剩最后一首歌曲，来自于苏运莹同学的《追光者》的结果还没有宣布。如果最后一首歌曲没能突破四分之三，那本轮的结果还有一个悬念，就是二选一，韩韵和米卡只能有一位留在巨好听的家族。不是说不比赛吗？怎么样？是，他在故弄玄虚。好嘞，节目效果。苏运莹，追光者。好紧张，天哪！救命！那那那那那那那那那。苏运莹，追光者，成功达到百分之七十五。现场点赞率最高突破百分之八十五，恭喜！所以本场巨好听家族的十组歌手全部挑战成功，总赞数四千四百九十六个赞，恭喜各位！这也意味着本场超强的两位巨能唱歌手张含韵和米卡全部加入到巨好听家族。巨好听家族最后一场家族成员争取赛圆满成功。那按照我们家族传统呢，现在我们要邀请大家一起拍摄一组全员到齐的 o s c 家族合影。哇哦，大宅们，你们就按照大宅们来拍，没有小朋友啊，那这这这这么小。好，前面坐四五位男生演小朋友，后面的人站起来。三，二。喂，今天我们的主题就叫做限定联名。好紧张！你更喜欢你的哪边脸？我都没没有这个烦恼，都好看。对，那胡夏，你暗恋的人是左脸好看，右脸好看？三百六十度无死角、哦。你这一次可不可以把我从黑名单里拉回来了吗？啊、过敏过敏。
，等一下，我们还没还没还没结束。你是知道环节是吗？当然，你看看台本吧。我感觉他们很配。这俩真的喝拉了我，这次同意的举手。什么事啊？我也没听着，我就先举手了。<笑>我听见雨滴落在青青草地。我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音，认真呼唤我姓名。原来你是我最想留住的幸运，原来我们的爱情曾经靠得。那么轻，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心。与你相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我。天际，你张开了双翼，遇见你的注定，他会有多幸运？爱像镜子里自己。夏天的故事，你还记得吗？我一直都记得。刻在心里的，放心交给过去吧。有什么，有什么，像活着不断飞速时光。你知道为什么喜欢飞机吗？我喜欢飞机在天上翱翔的样子，无拘无束的。课本上曾写下的，夏天过了，他们都去哪？
独家社交媒体平台微博，搜索“巨好听的歌”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。可是你要过，怎样忘记你，留给我的回忆？不要忘记我，爱你，不要忘记我，想你。只要永远在你身边，无论生命多么短暂，不要忘记我爱你，是我心中的秘密。再给我多一点时间，我的爱。